हेलो गाइस वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू येट अनदर धमाकेदार फराटेदार एंड मजेदार सेशन बाय एम बाय दिस इज प्रीतेश योर होस्ट योर दोस्त एंड अ प्राउड एजुकेटर वेलकमिंग यू टू योर ग्रेड नाइन का वन शॉट ऑफ द चैप्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज नाउ ग्रेड टेन के जो वन शॉट चैप्टर्स थे यानी कि जो भी ग्रेड टेन के हमारे पांच चैप्टर्स थे आपका हेरिडिटी लाइफ प्रोसेसेस हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड आर इन्वायरमेंट पांचों चैप्टर्स के वन शॉट वी हैव ऑलरेडी फिनिश बट वॉट आर वी गोइंग टू डू नाउ एवरी फ्राइडे वी आर गोइंग टू डू वन शॉट ऑफ योर ग्रेड नाइन so we are starting with improvement in food resources right after this we'll be doing chapters like your natural sustainable uh, sustainable management of natural resources your why do we fall ill your tissues tissues bhi hum log kar chuke hain to cells uh, cells bhi hum log kar chuke hain to ye sare chapters we will be continuing in the upcoming days theek hai so today we'll be talking about improvement in food resources where we first begin by talking about the different types of crops the agricultural practices the way in which we can increase the crop production that is by either hybridization or by genetic improvement then we move on to talking about animal husbandry where we talk about cattle poultry pisciculture apiculture all the four different types of animal husbandry that is animal rearing and usage of animals for economic and food purposes all of that will be covering in this chapter but before we move ahead i want you guys to first and foremost quickly give this video a big fat thumbs up do share this video with your friends and school whatsapp groups and subscribe to the channel because it's absolutely free and now guys i also want when i'm talking about free is our mbi page this page is also absolutely free of course where you get tests that to not only just tests suppose if you are learning the chapter improvement in food resources hi avisha hi dharam so if you are learning the chapter improvement in food resources from me and you want to give a chat uh, you sorry you want to give a test only on cattle only on the cattle part of animal husbandry wo bhi available hai mbi ke page pe ya agar aapko ek test deni hai sirf genetic improvement pe to wo concept based test bhi available hai so you can create your own test that's great thing i'm glad you liked it and i'm glad that you are enjoying it hi harshit very good evening to all of you now guys uh, talking about test then you also get assignments you get study material you get questions you get solution you get explanation to solution you get books you get reference books you get nc parties and that to any board any grade any subject in any language absolutely free of cost only on the mbi page as well as the mbi app which is also freely available on your google store and apple store so take the benefit of it and connect with us on telegram as well because here you get a chance to get your doubts solved you get the pdfs of the sessions you also get to understand whatever is happening on the channel also guys i want you guys to press on the bell icon so that you get notified whenever we are coming online so do not forget to give this video a big fat thumbs up and subscribe to the channel because it's absolutely free starting the chapter improvement in food resources which is from your grade 9 in this particular chapter today we will be covering your improvement in crop yield and animal husbandry under this we will be talking about the types of crops agricultural practices then uh, we'll be talking about irrigation that's it and under animal husbandry we'll be talking about cattle poultry pisciculture and apiculture theek hai all this will be talking about theek hai uh oh that's so nice that's really nice that's nice rithik i'm glad theek hai now we move on and we talk about the introduction so food is one of the basic needs what are the basic needs of humans it is food clothing shelter water so there are four basic needs food clothing shelter water and abhi panchwa add ho gaya hai that is mobile phone so you know we can we can survive i guess ye bolna galat nahi hoga ki aaj ke zamane mein one can survive without food clothing shelter but one cannot survive without 
मोबाइल फोन तो इंस्टाग्राम स्नैपचैट फेसबुक ये तो मतलब हमारे लाइफ के हाथ और पैर बन चुके हैं इनके बिना तो हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते वॉट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डू वेन वी वेकअप वी चेक इंस्टाग्राम कि क्या पोस्ट है किसने क्या पोस्ट किया है किसने क्या स्टोरी डाली है वी आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ यू यूजेस फेसबुक एनी वो एनी मोर बट देन इफ नॉट फेसबुक यू हैव गॉट स्नैपचैट यू हैव गॉट ट्विटर राइट सो ये हमारा बेसिक नीड बन चुका है लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक फूड इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स न्यूट्रिय एवरी एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स न्यूट्रिय एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यूट्रिय एंड यूटिलाइजिंग दम इन द बॉडी इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन when you are taking in nutrients and you are utilizing those nutrients in your body that is called as nutrition now the nutrients are your carbohydrates proteins fats vitamins minerals so you have got major nutrients and minor nutrients so your carbohydrates fats proteins vitamins and minerals these are your major nutrients right and you have also got roughage which is also called as fiber and water and these are your minor nutrients agriculture and animal husbandry provides us all our food from plant and animal sources respectively what is the meaning of the word agriculture ye do ye jo word agriculture hai iska matlab kya hai iska matlab hai food and food products from both plants as well as animals and that is why when i am talking about agriculture my study does not limit only to plants i also talk about different animals i also talk about animal husbandry and that is why agriculture is the generation of food and food products from both plants and animal sources क्लियर यहां तक क्लियर है सबको क्लियर है सबको यहां तक क्विकली टेल मी इज इट क्लियर परफेक्ट ग्रेट वे भव दैट्स अमेजिंग चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप सो यू नो यू ऑलरेडी लर्न इन ग्रेट ग्रेट अविशा यू हैव ऑलरेडी लर्न इन ग्रेड एथ आल्सो द ग्रेड एट का पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इसमें द फर्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप सो वी इन इंडिया हैव गॉट क्रॉप बेस्ड ऑन द सीजन वी हैव गॉट योर मॉनसून क्रॉप दैट इज द खरीफ क्रॉप लाइक योर राइस सोयाबीन दैट इज पैडी सोयाबीन मेज देन यू हैव गॉट योर विंटर क्रॉप दैट इज राबी क्रॉप एग्जाम्पल योर व्हीट मस्टर्ड ग्राम एंड देन यू हैव गॉट योर जायद क्रॉप विच आर द समर क्रॉप लाइक योर कुकम्बर वॉटर मेलाओ मस्क मेलाओ ऑल ऑफ दीज फॉल अंडर योर जायद क्रॉप सो वाई बिकॉज इन इंडिया द क्रॉप आर बेस्ड ऑन द सीजन मॉनसून सीजन विंटर सीजन एंड समर सीजन राइट सो the word monsoon the word monsoon also comes from the arabic word arabic word called mausam theek hai to kharif crops are nothing but your monsoon crops the crops which need lot of water your rabi crops are your winter crops which need little water and a cold climate and zaid crops are your summer crops so these are the crops based on season सो मॉनसून सीजन हमारे देश में कब होता है इट इज फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर रिक्वायरिंग लॉट ऑफ वॉटर विंटर सीजन हमारे देश में कब से होता है इट इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च एंड समर सीजन है हमारे पास जस्ट अप्रैल एंड मे सो इट इज अ शॉर्ट सीजन ऑफ टू थ्री मंथ्स ठीक है ठीक है नाउ विथ दिस वी मूव अहेड फर्दर अहेड वेन वी आर स्पोकन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप वी टॉक अबाउट अ क्वेश्चन Which one is an oil yielding plant among the following? So, which of these is an oil seed? In me, se kaun sa ek oil seed hai? Lentil, sunflower, cauliflower, ya hibiscus? Which of these is an oil seed? Which of these is an oil seed? Jaldi se batayi mujhe easy peasy Japanesey. 
बहुत ही इजी है डू लेंटिल्स गिव अस ऑयल डू सन डस सनफ्लावर गिव अस ऑयल डस कॉलीफ्लावर गिव अस ऑयल और डस हिबिस्कस गिव अस ऑयल ओके हर्षित हैज गिवन द आंसर वेरी गुड हर्षित व्हाट अबाउट अदर्स व्हाट अबाउट अदर्स रितिक अविशा वेरी गुड अविशा ओके हर्षित आई गॉट योर आंसर धर्म चलिए वेरी गुड ऑल ऑफ यू आर गिविंग द सेम आंसर दैट इज सनफ्लावर व्हिच इज अ ऑयल सीड तो योर सनफ्लावर योर सैफ्लावर सोयाबीन ग्राउंड नट राइट दीज ऑल आर ऑयल सीड्स लेंटिल्स आर पल्स ईडिंग क्रॉप्स कॉलीफ्लावर इज अ वेजिटेबल हिबिस्कस इज अ फ्लावर वेयर एज सनफ्लावर इज यूज्ड टू मेक ऑयल सो योर सनफ्लावर सैफ्लावर सोयाबीन ग्राउंड नट ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल सीड्स ठीक है देन वी मूव अहेड एंड वी टॉक अबाउट the crop variety improvement so we are getting crops so we are getting crops by carrying out the agricultural practices like preparation of soil sowing of seeds manure and fertilizer irrigation weeding harvesting storage these are the seven agricultural practices that we have learnt in grade 8 now crop to hame mil raha hai lekin ye crop ki hi variety ko zyada behtar banane ke liye hum kya kar sakte hain so we can either do hybridization or we can do the genetic improvement so what is crop variety improvement crop variety improvement is improving the quality of the yield improving the quality of the yield for example now there are 10000 educational channels on youtube right i don't want to name anybody but there are 10000 educational channel, uh, channels on youtube which will teach you improvement in food resources of grade 9 but you choose the best one and that is mbibe right you choose to learn from the best one and that is mbibe so that is what we have the crop now but we are making our crop yield our crop output as the best and for that we need we have got two options either we can do hybridization or we can do genetic improvement let us explore these two options in detail it helps in the development of crops with desired traits such as high yield disease resistance quality product and response to fertilizers hybridization is crossing the genetically dissimilar plants inter varietal crossing between varieties or inter generic where we are crossing between two different genera where we are crossing between two different genera and genetic improvement is altering the gene so that we have got the qualities in the crop which we want and what can be those qualities those qualities can be high yield those qualities can be being disease, disease resistant those quality can be a uh, quality product or response to fertilizer or being able to survive even in you know even in very very uh, harsh conditions like less water all of these are certain traits which we want in our crop and that can be achieved using genetic improvement so importance of crop variety improvement why should we do the crop variety improvement either by hybridization or genetic uh, improvement it is because to get a higher yield to get a better quality to get biotic and abiotic resistance to change in the maturity duration to get wider adaptability and to get the desirable agronomic characteristics iska matlab kya hai so sabse pehle ka matlab hai ki hame jo production ki quantity hai wo quantity hame zyada mile isliye hum log crop variety improvement kar sakte hain isliye hum log crop variety improvement kar sakte hain theek hai then improved quality such as the baking quality in protein uh, in wheat the protein quality in pulses ab दो फार्मर्स हैं रमेश एंड सुरेश रमेश भी चना उगा रहा है सुरेश भी चना उगा रहा है रमेश का चना जो है उसका प्रोटीन क्वांटिटी ज्यादा है उसका प्रोटीन आउटपुट ज्यादा है वो दिखने में ज्यादा अच्छा है वो डिजीज रेजिस्टेंट है और जो सुरेश का राजमा है उसमें प्रोटीन कंटेंट कम है तो हम ऑब्वियसली रमेश का राजमा बाय करेंगे राइट सो टू गेट अ बेटर क्वालिटी इज ऑल्सो समथिंग बिकॉज ऑफ विच crop variety improvement is necessary usi ke sath sath biotic and abiotic resistance biotic resistance matlab resistance to microorganisms insects worms etc and abiotic resistance means resistance to dryness salt salty uh, soil water logging heat cold and frost especially those harming the plant to ab 
क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट करने से हमें ऐसे भी प्लांट्स मिल सकते हैं जो इन्वायरमेंटल कंडीशन को रेजिस्टेंट हैं हु कैन रेजिस्ट द इन्वायरमेंटल कंडीशन रिडक्शन इन द ड्यूरेशन ऑफ प्लांट मेच्योरिटी रमेश को मिलता है सो अगेन वील कंपेयर बिटवीन रमेश एंड सुरेश सो रमेश गेट्स हिज राजमा इन टू मंथ्स सुरेश गेट हिज राजमा इन फोर मंथ्स सो वॉट कैन रमेश डू रमेश कैन हार्वेस्ट दिस एंड अगेन प्लांट विच मीन्स दैट इन फोर मंथ्स टोटली रमेश हैज गॉट टू टाइप टू टाइम्स हिज क्रॉप्स वेर एज सुरेश हैज गॉट ओनली वंस तो इस तरह से अगर हम क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट करते हैं तो हमें बहुत जल्दी हमारे क्रॉप्स ग्रो होके हार्वेस्ट करने के लिए रेडी मिल जाते हैं सो दैट मीन्स योर चेंज इन द मेचोरिटी ड्यूरेशन नेक्स्ट पॉइंट इज वाइडर अडेप्टेबिलिटी ब्रॉड रेंज अडेप्टेबिलिटी ऑफ द क्रॉप अंडर वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशन वेरी सिमिलर टू द थर्ड पॉइंट एंड डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स दे आर टॉल प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्डर क्रॉप्स उसके साथ साथ वी हैव गॉट डेवलपिंग वेराइटीज ऑफ डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स हेल्प टू गेट यूर बेटर प्रोडक्टिविटी सो आई वॉन्ट यू ऑल टू वंस आई वॉन्ट यू ऑल टू वंस जस्ट गो थ्रू दीज पॉइंट जस्ट गो थ्रू दीज पॉइंट सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर सो टेक वन मिनट एंड रीड दैम एक मिनट इसको बस आप अच्छे से पढ़िए एक बार पढ़ के हो गया तो दोबारा पढ़िए हंड्रेड परसेंट गारंटीड इस पे एटलीस्ट थ्री मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सो प्लीज रीड इट फॉर वन मिनट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन चलिए गो है Just tell me when you are done. चलिए अब आगे बढ़ते हैं and we talk about तो ये हो गया हमारा we talk about the crop production management again very very similar to your grade एट chapter crop production and management तो इसमें हमारे पास है सेवन processes इसमें हमारे पास है सेवन processes and those are preparing the soil विच कैन बी डन बाय प्लोइंग टिलिंग लेवलिंग सेकेंड है हमारा सोइंग ऑफ सीड्स जिसमें अगेन सबसे पहले आता है सिलेक्शन ऑफ सीड्स है ना वी हैव टू सिलेक्ट गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स देर इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग इट जस्ट टेक अंड्स फुल ऑफ सीड्स एंड पुट दम इन वॉटर द वंस दैट फ्लोट आर बैड द वंस दैट सिंक आर गुड सो सिलेक्शन ऑफ सीड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड इज न्यूट्रिय मैनेजमेंट राइट फोर्थ इज इरीगेशन ठीक है उसके बाद फिफ्थ इज योर वीडिंग सिक्स इज हार्वेस्ट एंड सेवेंथ इज स्टोरेज हार्वेस्ट के बाद आता है ए योर थ्रेशिंग एंड बी इज योर बिनोइंग स्टोरेज में हमारे पास है लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल दीज आर योर सेवन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस प्रिपेरिंग द सॉइल सोइंग द सीज न्यूट्रिय मैनेजमेंट में हमारे पास है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या डिफरेंस है दोनों में सो मैन्योर इज ऑर्गेनिक मैन्योर इज ऑर्गेनिक इट डज नॉट हार्म द सॉइल इट इज मेड विथ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट एंड दैट इज वाई वी कॉल इट एज कंपोस्ट we call it as green manure and when you are using worms like the red wrigglers or earthworms that is vermi compost similarly what are fertilizers can you guys give me any examples of fertilizers can you guys give me any examples of fertilizers any examples of fertilizers
कोई भी जो भी आपको पता हो कोई भी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं आई टेल यू अर्श डोंट वरी ग्रीन मैन्योर इज मोस्टली डन यूजिंग फॉर्डर एंड कंपोस्ट इज मिक्स प्लांट एंड एनिमल वेस्ट वेरी गुड हर्षित सो फर्टिलाइजर्स में हमारे पास है एनपीके यूरिया सुपर पोटैश एटसेट्रा ठीक है अब इरिगेशन इरिगेशन का मतलब क्या है इरिगेशन का मतलब है आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वॉटर टू द प्लांट एट रेगुलर इंटरवल्स ठीक है आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वॉटर टू द प्लांट एट रेगुलर इंटरवल्स यस अविशा यू आर राइट अब दिस कैन बी डन यूजिंग वेल्स यूजिंग कैनल्स यूजिंग रिवर लिफ्ट सिस्टम्स एंड यूजिंग टैंक्स अब इरिगेशन में भी मेरे पास दो मेथड्स हैं एक है मेरा मॉडर्न मेथड जिसमें है मेरे पास ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड दूसरा है मेरा ट्रेडिशनल मेथड जिसमें है मेरे पास मोर ढेकली राहट एंड चेन पंप ठीक है सो मोर ढेकली राहट एंड चेन पंप ऑल ऑफ दीज दे कम अंडर योर ट्रेडिशनल मेथड वेर एज योर स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरीगेशन कम्स अंडर ट्रेडिशनल मेथड हाई माधवी मोहन गुड इवनिंग वेलकम टू द सेशन एंड then we talk about weeding so weeds are unwanted plants that grow with my crops it's very important for me to remove them and that i can do with the help of a seed drill with the help of a hoe or with the help of a weedy site called 24d harvesting can be done using a sickle it can be done using a machine called combine and harvest hone ke baad hum log karte hain threshing yani separating the grain from the stalk एंड विनोइंग इज सेपरेटिंग द शेफ फ्रॉम द ग्रेन वो हो जाने के बाद हम स्टोरिंग करते हैं लार्ज स्केल स्टोरेज होगा सीलोज एंड ग्रैनरीज में एंड स्मॉल स्केल स्टोरेज होगा मेटालिक बिन्स गनी बैग्स में बट देर इज समथिंग विच वी हैव टू पे अटेंशन एंड दैट इज योर डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न यू कैन डू मिक्स क्रॉपिंग वेर यू आर ग्रोइंग two or three different types of crops in the same field crop rotation where you are growing one crop after the other in every season and intercropping is your dividing your field in layers in lanes and growing different types of crops let's understand the cropping patterns also in detail cropping patterns ko chhod ke ye green wala part chhod ke kya baki sab kuch clear hai aapko is everything clear are all the agricultural practices clear tell me yes or no and then we'll move ahead quickly tell me is it clear quick quick very quick very good thank you harshit chalo so then we'll move ahead yes thank you avisha and as i told you there are macronutrients and micronutrients macronutrients are like your uh, you know your iodine your molybdenum the micronutrients npk nitrogen phosphorus potassium these are something which are needed in large quantities by the plant and micronutrients are something which are needed in very very trace quantities by the plant harmful effects of lack of nutrients if the plant doesn't get proper nutrient it will not be able to fight the diseases it will not be able to grow properly and it will not be able to give you a good yield that's why it's very important that i feed my plant with good nutrients either naturally or artificially chalo i have a question for you find out the correct sentence hybridization means crossing between genetically dissimilar plants cross between two varieties is called as interspecific hybridization including genes of desired character into a plant gives genetically modified plant and cross between plants of two species is called as intervarietal hybridization in me se kaun se sahi hai 1 and 3 2 and 4 2 and 3 or 3 and 4 which one is correct take your time and then answer चलिए क्विक क्विक फेवी क्विक
Okay. So, Harshit is saying A and B and Asha is saying 1 and 3. Theek hai. So, let us go with this one and it is absolutely correct. Hybridization means crossing of uh, between genetically dissimilar and introducing genes is called genetically modified. Yena inno ne ulta kar diya hai. This is ulta. Theek hai. Two varieties is intervarietal and two species is interspecific. Theek hai. Hi Abhinav. Welcome to the session. Chalo. Then, uh, Harjit, you were asking me na, compost, vermicompost and green manure mein kya difference hai? So, compost may we use animal waste, uh, kitchen waste, plant waste, wood, paper, etc. They decompose slowly to form the compost and this compost is called as manure. Lekin green manure mein kya hai? Fast growing plants like sun, hemp, goar are grown. They are then mulched into soil by plowing. They decay to form organic matter. After some time, the main plants are grown. Remains of the old plant enrich the soil with nitrogen and phosphorus. So, where we are using fast growing plants and just, you know, mushing them in the soil and leaving them there in the soil itself, that is called as green manure. Lekin compost matlab hum log usse tayar kar rahe hai and then we are using it in different fields. Thoda, 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 thoda. Theek hai? And vermicompost is compost using worms. And these worms can be earthworms or they can be red wrigglers as I told you. So, very very important and interesting question asked by Harshit that what is the difference between compost and green compost, green manure. So, compost is nothing but manure, green manure I told you what it is and vermicompost is preparing compost using worms. So, please read this, I will give you one minute. Done? Chalo. Now, what are fertilizers? Fertilizers are chemicals. Fertilizers are inorganic. Ek bar refresh kar lo Harshit. Hai na? So, they are inorganic salts. They are man-made. They are chemicals. They harm the soil. So, fertilizers, if used in excess, they will take away the fertility of the soil. They will make the soil salty. They will make it saline. And the best part about fertilizers is they are very rich in nutrients. They are very rich in nutrients, but they are very fast, they are very harmful. Bhi hai. And what happens from fertilizers? I will just explain you what is eutrophication and algal bloom. So, this is a field which we have sprayed our fertilizers. Hai? Now, these fertilizers, they travel down through the soil. And this process is called as leaching. And on traveling down, these fertilizers, they reach the underground water. Theek hai? Underground water may reach honi ke baad, they reach the nearest water body. After all, fertilizers are nothing but, fertilizers are nothing but food. They are nothing but nutrients. So, when the fertilizers reach the water body, the algae in this water body starts growing and it starts making a layer over here. This process till here is called as eutrophication. Now, when the entire water body it gets covered with algae, when the entire water body gets covered with algae, excess algae growth, excess algae growth is called as algal bloom. Because of this, what happens? 
because of this what happens because the algae has made a layer on top of the water body the sunlight the sunlight cannot reach the sunlight cannot reach the oxygen cannot reach and because of the sunlight and the oxygen not reaching here all the all the aquatic life all the aquatic life inside this water the plants the fishes the everything they start dying they start dying and that is why eutrophication algal bloom is something that affects the entire water ecosystem हर्षित एलगे को हम प्लांट भी नहीं बोल सकते एनिमल प्लांट नहीं बोल सकते और बैक्टीरिया भी नहीं बोल सकते एलगे इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एलगे इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू कैन नॉट क्लासीफाई इट एज प्लांट्स ठीक है हाई गुरप्रीत वेरी गुड इवनिंग तो यूट्रोफिकेशन एंड एलगल ब्लूम की वजह से जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो मरने लगती है एंड दैट इज वाई एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन अ फील्ड गोज एंड अफेक्ट द वॉटर इको सिस्टम एज वेल एंड दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी हार्मफुल ठीक है Clear eutrophication, algal bloom. Clear? Yes or no? Tell me. Then I'll move ahead. Chalo, we have only half an hour. Not even half an hour. We only have twenty minutes, and there is more than half class that we have to cover. Ah, uh, Gurpri, thoda aur yaad dilaiye. To mujhe yaad aa jayega. Ye clear hai sabko? Chalo. Now. Disadvantage of fertilizer, as I told you, they will make the soil uh, saline, they will damage the soil fertility, they will cause algal bloom, they will cause water pollution, they will disturb the soil health. Now, which one of the following nutrient is not available in fertilizers? Oh, Gurpreet, abhi aap tenth mein hai. Wow, that's so amazing, and it's so good to see you, Gurpreet here, and uh, all the best. God bless you, and I hope you will enjoy learning from me here as well. Chaliye. अच्छा बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे गुरप्रीत अब टेंथ को भी मैं पढ़ाता हूं तो इस साल भी आप मुझसे पढ़ लेंगी है ना चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिय इज नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर में क्या नहीं है नाइट्रोजन फॉस्फरस आयन या पोटेशियम अगर आपको फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल पता है तो आपको यह आ जाएगा हर्षित योर राइट अविशा योर राइट गुरप्रीत आंसर दसो छेती छेती किया गया था आंसर Gurpreet, my old student is here, guys. I think you all should welcome him, welcome her. Yes, Chandrakala, एकदम छान, एकदम perfect answer दिलेला है आपन. अनि Gurpreet, तो सभी एकदम सही answer दिता हैगा. The answer is iron. Very good, absolutely correct. So N P K is present in fertilizer. Iron is something which is naturally present in the soil and it is a micro nutrient. ठीक है? चलिए. आगे बढ़ते हैं and we talk about The irrigation. So I already told you, जहाँ पे हमारे पास है traditional and modern uh, irrigation. Traditional irrigation में हमारे पास है more deeply rahat chain pump and modern irrigation में हमारे पास है sprinkler and drip irrigation. So when I talk about tanks, they are small storage reservoirs which intercept and store the runoff water of small catchment areas. River lift system में we take the river, we take the water from the river through pumps. Canals are man-made water channels through which the water is directed into the fields. And wells, we have dug wells and tube wells. So dug wells are run by bullock-operated devices or by pumps. Tube wells are again uh, water is lifted through a pump. ये बहुत easy है, ठीक है? अब cropping pattern जो मैंने आपको बताया था, this is very very important, hundred percent guaranteed question on cropping pattern in the exam. तो इस slide को हम लोग बोलेंगे VIP slide, VIP slide, hundred percent guaranteed question in the exam based on mixed cropping, intercropping, crop rotation. Gurpreet, आप tenth में हो, आप बताओ ये question ninth के exam में आया था या नहीं आया था? अभी तो आपको याद नहीं होगा, but फिर भी, Gurpreet, आप इन सबसे senior हो, तो आपको लगता है कि ये important है या नहीं है? बताइए, cropping pattern. है या नहीं है इंपॉर्टेंट 
बिल्कुल इंपॉर्टेंट है देखिए तो यह है हमारी वीआईपी स्लाइड मिक्स क्रॉपिंग का मतलब क्या है वी आर ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ये साइमल्टेनियसली वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन द सेम फील्ड इट रिड्यूस द रिस्क गिव सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ द वन ऑफ द क्रॉप सो वॉट कैन यू ग्रो यू कैन ग्रो वीट प्लस चना You can go wheat plus mustard and you can grow groundnut plus sunflower. You have to make sure that the crops are of the crops are of the same season. ठीक है देखो अभिषा के पेपर में भी आया था है ना इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं हम लोग दो से ज्यादा टाइप के क्रॉप एक साथ एक फील्ड में उगा देते हैं जैसे हमने उगाया wheat with chana और wheat with सरसों और Your mumfali with sunflower oil seeds, है ना? Otherwise we have other called intercropping, which we are growing two or more crops simultaneously on the same field in a definite pattern. तो यहाँ पर एक pattern होता है, एक line soybean की, एक line maize की, एक line bajra की, एक line lobia की. So that is when you are growing in a line properly, ठीक है? इसको हम बोलेंगे intercropping, ठीक है? Then crop rotation एक सीजन में एक क्रॉप द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन पीस ऑफ लैंड ऑन अ प्री प्लान सक्सेशन इज नोन एज क्रॉप रोटेशन जैसे पहले राइस फिर वीट फिर मूंग फिर मस्टर्ड फिर कॉटन फिर ओट फिर शुगर केन पीज मेज वीट सो यू कैन डू दिस सो वेन यू आर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन एवरी सीजन दैट गिव्स द फील्ड टाइम टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिय एंड बिकम हेल्थी इनफ टू वेलकम द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप ठीक है चलिए तो ये है मेरे तीन टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न्स मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन मिक्स्ड एंड इंटरक्रॉपिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है डिफरेंस बस ये है कि मिक्स्ड को हम एक साथ कर देते हैं एंड इंटरक्रॉपिंग को वी डू इन अ लाइन ठीक है नवजो नवजोत यह सर आज मेरा एग्जाम था पेपर में आ, गलती से टू बट करेक्ट टू जे थ्री मार्क्स का न्यूमरिकल था मेरा कट हो जाएंगे क्या सर तो आ, एक सेकेंड नहीं 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 नवजोत पूरे मार्क्स कट नहीं होंगे योर एंटायर ऑल द मार्क्स वोट गेट कट क्योंकि आपने टू टू वन जीरो लिखा है इंस्टेड ऑफ टू वन डबल जीरो सो योर ऑल द मार्क्स वोट गेट कट से आपको थ्री में से टू मार्क्स तो मिलने ही चाहिए एटलीस्ट वन एंड हाफ तो मिलेगा ही मिलेगा बिकॉज बस फाइनल आंसर रॉन्ग है ना बाकी आपकी पूरी वर्किंग सही है तो आपका द एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि आपने जल्दी जल्दी में यू जस्ट मिस्ड वन जीरो हाय तपस चलिए मूविंग ऑन फर्दर अहेड वी हैव टू गाइस गो लिटिल फास्टर नाउ क्विकली टेल मी प्लांटिंग सोयाबीन एंड मेज इन अल्टरनेट रोज इन द सेम फील्ड इज कॉल्ड एज डैश सो व्हेन वी आर व्हेन एक एक लाइन है सोयाबीन की एक लाइन है मेज की इसको हम क्या बोलेंगे इंटरक्रॉपिंग क्रॉप रोटेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग या मिक्स क्रॉपिंग इन अ प्रॉपर लाइन इन अ प्रॉपर लाइन वॉट विल बी कॉल इट जल्दी से बोलिए हर्षित कह रहे हैं मिक्स क्रॉपिंग ओके वॉट अबाउट तपस वॉट अबाउट नवजोत वॉट अबाउट अविशा वॉट अबाउट गुरप्रीत गुरप्रीत आप तो सीनियर हैं यू आर डूइंग इट इन अ लाइन सेम फील्ड में आप प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके कर रहे हो हर्षित आई थिंक यू शुड रीथिंक अबाउट योर आंसर थैंक यू सो मच थैंक यू चंद्रकला वेरी गुड चंद्रकला यू आर राइट ओके 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 सो नो द आंसर इज इंटरक्रॉपिंग सो चंद्रकला आपका सही है नहीं गाइज मैंने क्या बोला योर यू आर ग्रोइंग सोयाबीन एंड मेज इन अ प्रॉपर लाइन जब प्रॉपर लाइन में ग्रो कर रहे हो इंटरक्रॉपिंग जब आपने बस रैंडमली ग्रो ग्रो कर दिया एक साथ तो मिक्स क्रॉपिंग और जब एक सीजन के बाद दूसरे सीजन के बाद तीसरे सीजन में सीजन वाइज किया तो क्रॉप रोटेशन डोंट गेट कंफ्यूज When you are doing it together randomly, mixed cropping. When you are doing it together in a proper order, intercropping. And when you are doing seasonal, it is crop rotation. चलिए, animal husbandry. अब animal husbandry के चार faculties हैं. एक है cattle, जिसमें we talk about milk and milk products. एक है poultry, where we talk about chicken, meat and eggs. 
एक है फिश प्रोडक्शन वेर वी रेयर फिश फॉर फिश मीट एंड फिश ऑयल एंड एक है हमारा बी कीपिंग फॉर हनी एंड बी वैक्स ठीक है तो लेट सी डिफरेंट अब इन द कैटल फार्मिंग सो कैटल फार्मिंग इज डन फॉर मिल्क एंड ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चर सच एज टिलिंग इरिगेशन एंड काटिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स वाइल द मंस यूज फॉर लेबर आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स सो डी आर ए यू जी एच टी नॉट डी आर ओ यू जी एच टी डी आर ए यू जी एच टी आर द वंस विच आर यूज फॉर यू नो लेबर एंड मिल्च एनिमल्स आर फॉर मिल्क ठीक है नो प्रॉब्लम गुरप्रीत ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ठीक है नेक्स्ट वी टॉक अबाउट केयर ऑफ कैटल सो हाउ यू हैव टू टेक केयर सो द शेड इन विच कैटल आर देयर दैट सो नाइस सो नाइस सो नाइस चलिए गॉड ब्लेस यू गुरप्रीत ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू है ना सो क्लीनलीनेस यू हैव टू टेक केयर ऑफ द शेड दैट द शेड इज एब्सोल्युटली क्लीन द कैटल आर वॉश द कैटल आर गिवन प्रॉपर मेडिसिन द कैटल आर गिविंग गिवन प्रॉपर फूड एंड टेकन केयर ऑफ ठीक है देन फूड हैज टू बी गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिय दे शुड बी फेड गुड फॉर्डर विद हैविंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड फाइबर दे शुड हैव गुड माइक्रो एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिय ओनली देन द मिल्क क्वालिटी विल बी गुड दे शुड बी डिजीज फ्री दे शुड बी अ वेट ऑलवेज ऑन द शेड दे शुड बी प्रॉपरली वैक्सीनेटेड एंड दे शुड बी टेकन केयर ऑफ देन क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियन कैटल बॉस इंडिकस डोमेस्टिका ब्यूबैलिस और वलगैरिस विच ऑफ दीज आर इंडियन इंडिकस डोमेस्टिका ब्यूबैलिस और वलगैरिस वेरी वेरी इजी सुपर इजी है ये नाम पे से ही आपको समझ जाना चाहिए चलिए जल्दी से गाइस क्विक क्विक फेवी क्विक ओके हर्षित इज सेइंग ए वन एंड थ्री ठीक है What about others? Navjot, Avisha, Chandrakala, Madhvi. Ritik. Okay, Avisha is also saying one and three. ठीक है. Five, four, three, two, one. Going with option A. Absolutely correct. Indicus and Bubalis. They both are Indian breeds. ठीक है, so indicus is cows, bubalis are buffaloes, domestica is found in Africa, vulgaris does not belong to the boss family, तो वो invalid entry है. Then when I talk about poultry, it is for meat and egg production. Broilers are the ones, those who are eaten, ठीक है, they weigh six to eight kgs, they they can grow to get a marketable weight. Layers are the ones for eggs. तो broilers are eaten, layers are for egg laying animals, ठीक है? See, these are the broilers. They are eaten, and these are layers which are red for their eggs. Again, egg is a very good source of protein. Those who are vegetarians, they can have soya, they can have uh, ch chickpea, they can have rajma. But those who are non-vegetarians, they can resort to meat and eggs. Also, guys, let me tell you, egg is uh, not considered to be non-veg. But then it's okay. I don't want to shake your faith or anything. So if you are somebody who can eat egg, please make sure that you eat eggs because eggs are really good source of protein. ठीक है? Especially the egg white. Then cross breeding is done between the Indian SL and the foreign breed Leghorn to obtain improved variety containing desirable traits such as tolerance to high temperature, dwarf broiler parent, low maintenance requirements, and reduction in the size of layers. So there is a cross done between the SL and the Leghorn. Now again, just like cattle, we have to make sure that it is clean. They are fed properly. They are, you know, given a good medication. They are given good diet and etc. So you can see over here, it is eating properly, and only when it eats properly, you get the meat which is rich in protein, and you get good eggs as well. ठीक है? Again, hygienic, well lit. Uh, proper temperature, they should be given vaccination, they should be given proper treatment, proper uh, you know food, etc. 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 Yes, a basic hai, aap log lik paoge. Question The poultry fowl are susceptible to the following pathogens. Which of these diseases will the poultry fowl get affected by? Only virus, only bacteria, only fungi, or all of the above. Very easy. Come on. Ye to bahut hi easy hai. 
कि पोल्ट्री को इनमें से क्या कौन सा पैथोजन अफेक्ट कर सकता है पोल्ट्री यानी कि कुकड़कु चलिए जल्दी जल्दी वेरी इजी ओके हर्षित एस टोल डी वॉट अबाउट चंद्रकला अविशा ऋतिक गुरप्रीत नवजोत फाइव फोर थ्री टू वन एब्सोल्युटली करेक्ट अविशा एंड हर्षित इट इज डी ऑल ऑफ देम कैन अफेक्ट ऑल ऑफ देम कैन अफेक्ट जैसे यू कैन सी वायरल डिजीजेस लाइक फाउल पॉक्स कॉलेरा इज अ बैक्टीरियल डिजीज एस्परजिलोसिस इज अ फंगल डिजीज राइट सो ऑल ऑफ देम कैन अफेक्ट हाय आदर्श वेरी गुड इवनिंग वेलकम टू द सेशन इट इज डी ऑल ऑफ द अब ठीक है नाउ When we are talking about fish, so we are rearing fish for their meat as well as for fish oil. Finned fish production, also called true fish production, it is management of cartilaginous and bony fish such as pomfret, tuna, cod, cutlet, uh, prawns, rohu, mrigal, etc. Unfinned fish production like shellfish, prawns, and mollusks. Then two ways of obtaining fish. One is capture the fish in natural bodies, and second is culture fishing. That is growing the fish in your controlled water environment right cultivating confined areas to care and maximum yield it is also called as aquaculture aquaculture can be done in ocean rivers lakes ponds when it is done in oceans it is called as mariculture so very important when you are doing aquaculture in oceans it is called as mariculture otherwise when you are doing culture fishing in a controlled environment it is called as aquaculture iske upar one mark ka question zarur aa sakta hai इसके ऊपर वन मार्क का क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि एक्वाकल्चर इज कॉल्ड डैश एक्वाकल्चर डर इन ओशन इज कॉल्ड डैश तो योर कल्चरिंग ऑफ फिश इन कंट्रोल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एक्वाकल्चर एंड एक्वाकल्चर डर इन ओशन इज कॉल्ड मरीकल्चर मरीन फिश वी आर टॉकिंग अबाउट द फिश इन द ओशन एंड द सीज दे इंक्लूड योर पॉम्फ्रे मैक्रल ट्यूना साडाइन एंड बॉम्बे डक Uh, it is high economic value like mullets oysters and prawns inland fishing they are present in fresh water like canals ponds and reservoirs composite fish culture system is used for fresh water fishing in this system there are five or six fish uh, fish with different food habits are farmed together and you know you have got different sections you have got bottom section middle section and the top section where they live right yes 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 definitely harshit why not rohu मृगल आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनलैंड फिशरीज ठीक है चलिए नाउ बी कीपिंग का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट एपीकल्चर सो बी कीपिंग इज अ लो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कॉरियर आउट बाई फार्मर्स अगेन एपीकल्चर इज अ वेरी वेरी गुड इकोनॉमिक ऑप्शन टू अर्न मनी एज वेल सो देर आर मेनी पीपल दो हैव लैंड दे यू नो फिक्स दीज बी बॉक्सेज एंड इट इज अ गुड सोर्स ऑफ इनकम Apis serena indica, Apis dorsata, and Apis flore are the Indian bee varieties. Whereas Apis mellifera is an Italian variety used for producing honey. The availability of sufficient amount of pasturage as well as type of flowers decide the quality of honey. So the quality, the taste of the honey depends on the flowers that the bees are taking the nectar from. Like if you see the honey, which is you know the honey that you get in the market is very very sweet and thick. It is very thick. But similarly, the honey which you get from areas like Kurg, so Kurg say the honey which you get, it is very thin and slightly bitter. It is thin and slightly bitter. Why? Because they are feeding on the, uh, you know, the flowers available in Kurg, and that is why the honey over there is very thin. It is like sugar syrup, and it is also slightly bitter. But the honey which you get elsewhere is very thick. The North Indian honey which you get from the northern mountains of India that is very very thick and it is very very sweet. So it depends on the quality of the flowers and the type of flowers. चलिए last question for the day. Which one of the following species of honey bees is an Indian variety? Dorsata, Flore, Serena indica, or Mellifera? Which of these is an in Italian breed? Sorry, Italian species. In me se kaun si Italian species hai? Which of these is Italian species? Harshit, this is because it is the nectar of the flowers. When this nectar is stored, it turns, it oxidizes and turns sweet. 
which of these is an Italian uh, species which is economically useful for uh, you know making honey, Italian species. Chaliye. Are you sure Italian species is Dorsata? Think again. I will give you 15 seconds. Think again. Hi Aditya, Chandrakala, Avisha. Hi Akshansh. Okay, so Chandrakala is right. It is Apis mellifera. It is Apis mellifera. Yeah, it is not A. Apis mellifera is the Italian breed. Whereas, your Serena Indica, Dorsata and Flore, they all are Indian breeds. Whereas, Mellifera is the Italian breed for producing honey. So, with that guys, we come to the end. I hope you guys enjoyed this one shot session on improvement in food resources. I will be coming again with such beautiful sessions. Do not forget that today at 5.30, exactly after half an hour, I will be meeting you with a very, very interesting topic for grade 8 with the series name curious minds right so i have started a series for grade 8 where i come live every day at 5 30 with a very interesting biology topic same we are going to do today as well so see you at 5 30 on mbibe achieve 6 to 8 channel not 9 10 channel okay uske pehle guys do not forget to give this video a big fat thumbs up do share this video with your friends and school whatsapp groups and subscribe to the channel and until we meet next this is pritesh your host your dose and a proud educator from mbibe signing off for now Take care of yourself, stay healthy, stay happy, stay blessed and do not forget to keep imbibing because we believe in you. Keep imbibing, we believe in you.